വെൽക്കം ടു ഷുക്കൂർ സ്ലോഗ് ഷുക്കൂർ സ്ലോഗിൻ്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ടി വി ചാനലുകളിലും ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിലും നിരന്തരമായി വന്നിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത എന്താണ് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പ്ലാസ്മ തെറാപ്പിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് കോൺവാലസിൻ്റെ പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി എന്നാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പുതിയ ആശയമല്ല ഇതിന് മുന്നേയും ഈ ആശയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സായസിനും മേഴ്സിനും അതുപോലെ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ നിരവധി അവസരങ്ങളിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പുതിയ ആശയമല്ല എന്നർത്ഥം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് കിടക്കാം നമ്മുടെ രക്തം അത് ഒരു ചുവന്ന കളർ ആണെന്നറിയാം അതിന് ചുവന്ന കളർ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ എച്ച് ബി ആണെന്നറിയാം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ബ്ലഡിലെ ലിക്വിഡ് പാർട്ടർ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്മ അത് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഫ്യൂജ് വഴി നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ എക്സ്ട്രാക്ടർ ഡിവൈസുകൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഡോണറിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് എടുത്തിട്ട് ഈ മെഷീനിലോട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം പ്ലാസ്മ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള രക്തം തിരിച്ച് അതേ ഡോണറിലോട്ട് തിരിച്ച് കയറ്റുന്നു നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മ മാത്രം അതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു പ്ലാസ്മ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻസും മറ്റ് ന്യൂട്രീഷ്യൻസും ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ബ്ലഡിൻ്റെ പി എച്ച് നിലനിർത്തുന്നതും ഇതിന് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു ഈ പ്രോട്ടീൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആൻറ്റിജനും ആൻറ്റിബോഡീസും എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഈ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രോട്ടീനാണ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആൻറ്റിജനെതിരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രോട്ടീനാണ് എന്താണ് ആൻറ്റിജൻ നോക്കാം ആൻറ്റിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻവേഡേഴ്സ് ഒരു നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരെ പറയുന്ന പേരാണ് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് പ്രോട്ടോസവ തുടങ്ങിയ പാത്തജൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആൻറ്റിജൻ ഈ പാത്തജൻസിനെതിരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോട്ടീനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആൻറ്റിബോഡി അതായത് ഈ പാത്തോജനെതിരെ പാത്തോജനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബോഡി തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമാണ് ആൻറ്റിബോഡി അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരാൾക്ക് ഒരു രോഗം ബാധിച്ചു വന്നിരിക്കട്ടെ ആ ഒരു വൈറസിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാക്ടീരിയക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോഡി തന്നെ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് പത്ത് ടു പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഒരു പത്ത് ടു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ ആൻറ്റിബോഡി ബോഡി നിർമ്മിച്ചെടുക്കുക അതൊരു പ്രധാന പോരായ്മയാണ് ബോഡിയുടെ അതൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസ്പോൺസ് അല്ല ഒരു കുറച്ച് സമയമെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡി ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ അതൊരു ബോഡിയുടെ ഒരു പ്രധാന പോരായ്മയാണ് ബോഡി അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം സാവധാനത്തിലാണ് അതിന് വേണ്ട ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഈ ആൻറ്റിബോഡി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് ഐ ജി എം എന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ ഐ ജി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രോഗം രോഗ രോഗത്തിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബോഡി ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോട്ടീനാണ് ഐ ജി എം അതിനുശേഷം ഇത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ലോങ് ടേം മെമ്മറിക്ക് വേണ്ടി ഐ ജി ജി എന്ന പ്രോട്ടീനും ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് വൈറസിനെതിരെ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ഇപ്പോൾ ബാധിച്ച ആ ഒരു വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയക്കെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി ആൻറ്റിബോഡി വർക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആ ഒരു പാത്തജനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആൻറ്റിജനെ കില്ല് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇതിന് ശേഷവും ബോഡിയിൽ ആൻറ്റിജനും ആൻറ്റിബോഡിയും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഘടന ബോഡി സൂക്ഷിക്കുന്നതുമാണ് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതേ വൈറസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ബാക്ടീരിയ ബോഡി അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ ഉടനെ ആ ഒരു മെമ്മറി സെല്ലിൽ നിന്ന് ഇതിന് ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് ആൻറ്റിബോഡി ഉടനെ ഉണ്ടാക്കി വിത്തിൻ ടു ത്രീ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അതിനെതിരെ പോരാട്ടം നടത്തി ഇൻ ശരീരം വിജയിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ തീരെ രോഗലക്ഷണം കാണിച്ചില്ല എന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ രോഗലക്ഷണം കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് നോ വി ആർ ഐ ആം ഇമ്മ്യൂൺ അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രത്യേക ആ ഒരു വൈറസിനെതിരെ നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂൺ ആണ് ആ ഒരു വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാക്ടീരിയ പിന്നെ നമ്മളെ ബാധിക്കത്തില്ല
അങ്ങ് നിരവധി ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മാച്ചിങ് നിർബന്ധമാണ് ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് ബ്ലഡ് കയറ്റണമെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് മാച്ചിങ് നിർബന്ധമാണ് ബ്ലഡ് മാറി കയറിയാൽ അത് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമായി മാറും അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്മ ഉപയോഗം വരുന്നത് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്മ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ പ്ലാസ്മ മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കയറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്മയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ആൻറ്റിബോഡീസും ഇതിൽ ഈ പ്ലാസ്മയിൽ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഇത് രോഗിയായ ആളിൽ കുത്തിവെക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ പ്ലാസ്മയിലുള്ള ആൻറ്റിബോഡി ഈ വൈറസിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോവിഡ് ഈ കോവിഡിൻ്റെ വൈറസിനെതിരെ ഈ ആൻറ്റിബോഡി ഫൈറ്റ് ചെയ്യും ഇത് ശരീരത്തിൽ കടന്നാൽ വിത്തിൻ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നതാണ് അങ്ങനെ രോഗി സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കണക്കെടുത്ത തന്നെ ഏകദേശം പതിനായിരത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു പക്ഷേ റിക്കവർ ആയ പേഷ്യൻസ് വളരെ കുറവാണ് ആയിരത്തിന് താഴെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആയിരത്തിന് താഴെ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിലൊരു പത്ത് ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷേ ബ്ലഡ് എടുക്കാൻ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്മ വേർതിരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ആൻറ്റിബോഡിയുടെ സീക്വൻസ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതുപോലത്തെ നമുക്ക് പുതിയത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാന മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗിന്നിപ്പികളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് അതായത് പരീക്ഷണം മനുഷ്യരിൽ നേരിട്ട് നടത്തുന്നു അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം നോർമ നോർമലി നമ്മൾ എലികളിലും മറ്റു പന്തുകളിലും എല്ലാം പരീക്ഷിച്ച ശേഷം മനുഷ്യരിലോട്ട് ലാസ്റ്റ് മാത്രം എല്ലാം സേഫാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അതിന് സമയമില്ല അവർ നേരിട്ട് പരീക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു പക്ഷെ വിദേശങ്ങളിൽ യു കെയിലും എല്ലാം അവർ ഓൾറെഡി അവർ എലികളിലും മറ്റും പരീക്ഷിച്ചിട്ട് വിജയം കണ്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യരോട്ട് പരീക്ഷണം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പ്ലാസ്മ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യമായിട്ടല്ല മുന്നേയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലുള്ള സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ എബോളോയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സാൾസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മേഴ്സിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മെക്സിക്കൻ ഫ്ലൂവിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധി തവണ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പക്ഷേ ഒരു വൈൽഡായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല വൈൽഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മുടെ സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് അതായത് പാമ്പുകടി പാമ്പുകടി ഏറ്റാലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ അപ്പോൾ നമ്മൾ പാമ്പുകടി ഏറ്റാൽ അതൊരു ആൻറ്റിജൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബോഡിയിൽ കയറുന്നു അപ്പോൾ ആ ആൻറ്റിജനെതിരെ നമ്മളൊരു ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും പക്ഷേ ആൻറ്റിബോഡിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സമയമെടുക്കും അത്രയും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഓരോരോ അവയവങ്ങളും എല്ലാം ഡാമേജ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സംഭവമാണ് ഈ പ്ലാസ്മ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതെന്ത് ചെയ്യും ചോദിച്ചാൽ ഇതേ പാമ്പിൻ്റെ വിഷമെടുത്തിട്ട് ചെറിയ അളവിൽ നമ്മൾ കുതിര പോലത്തെ ബലിഷ്ടമായ മൃഗങ്ങളിൽ കുത്തിവെക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഇതിനെതിരെ ഒരു ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാവുന്നു പ്ലാസ്മയിൽ നിന്നും ഈ ആൻറ്റിബോഡി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ആൻറ്റി വെനമായിട്ട് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു ആൻറ്റിബോഡി ഇതിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വിഷം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിയുണ്ട് അത് ഇവിടെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇത് നമ്മൾ ഒരു ആൻറ്റിബോഡി എടുത്തിട്ട് ആൻറ്റിബോഡി ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ശരീരം ഒന്നും അറിയുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ ഒരു നമുക്കൊരു ആപത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സുഹൃത്തായ ഒരു നമ്മളൊരു ഫൈറ്റിന് പോകുമ്പോൾ കരാട പഠിച്ച് നമ്മൾ സുഹൃത്തിനെ മുൻനിർത്തി ഫൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വിജയിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ അടുത്ത എതിരാളി വീണ്ടും വന്നാൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അവസ്ഥ ഈ ആൻറ്റിബോഡി കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിർവീര്യമാകും അപ്പോൾ ആ വൈറസ് വീണ്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോ പ്രതിരോധ ശേഷി നമുക്കുണ്ടാവില്ല ആ രോഗം വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് ബാധിക്കും ഒരു ടെമ്പററി സൊല്യൂഷൻ പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോവിഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം അതായത് താൽക്കാലികമായിട